ഹലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പൊരിച്ച ചിക്കൻ പത്തിരിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് പത്തിരി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ എല്ലില്ലാത്ത പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് മരുന്ന് വരുമ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക മിക്സിയിലൊന്നും അടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ നമുക്ക് പത്തിരിക്കുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്തിരിയുടെ പൊടിയല്ല സാധാരണ നമ്മൾ അപ്പത്തിന് ഇടിപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ചൂടല്ല നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ മാവ് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ വെള്ളത്തിൽ പൊടിയിട്ടിട്ട് അങ്ങനെയും വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇന്ന് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പൊടിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കറക്റ്റ് അളവാണ് അപ്പോൾ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് പൊടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കപ്പിൻ്റെ കപ്പൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോഴേ വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പൊടിയും വെള്ളവും തമ്മിൽ കറക്റ്റ് അളവ് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്
ഈ വില്ലിങ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആലുവശത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഫില്ലിങ് ഒന്നും പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ച് ആവി ഐറ്റി എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേ അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ച് ആവി ഐറ്റി എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഒരുപാട് നേരം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കട്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം ബാക്കി പത്തിരി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ പൊരിച്ച ചിക്കൻ പത്തിരി ഇവിടെ റെഡിയായി എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്